Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 28 of Statistics for Economics for class 11. And in this tutorial, we will start chapter number 7 which is Frequency Diagrams. Okay? आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू शेयर दिस ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल के साथ जुड़े ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विद मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया बट फिर भी एक बार हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स एंड एन आइटम्स अकर इन द सीरीज ओके फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके डाटा में कितनी बार आ रही है यानी कि कितनी बार अपीयर हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जैसे कोई भी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ठीक है जैसे आप लोग देखो हम लोग एक मिनट में कितनी बारी आईज ब्लिंक करते हैं उसे हम एक मिनट में जो है टेन टाइम्स जो है आईज को ब्लिंक करते हैं दिस इज वट वी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ठीक है कि कोई भी चीज कितनी बारी जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आ रही है ठीक है अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कौन से डायग्राम्स होते हैं ये वो वाले डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स आर दो डायग्राम्स इन विच वी डू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके इट मीन्स जैसे अब जब आपको डाटा दिया होगा इस तरह से लाइक जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी ठीक है टेन जीरो टू टेन में से फाइव टाइम्स टेन टू ट्वेंटी में आपकी जो वैल्यू है वो सिक्स टाइम्स आ रही है ट्वेंटी टू थर्टी में वैल्यू जो है वो टेन टाइम्स अपीयर हो रही है तो इस तरह की जब सीरीज होगी इस तरह का जब आपको डाटा गिवन होगा तो उसको उस दौरान हम कौन से वाले डायग्राम्स बनाते हैं उस दौरान हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्लियर सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कौन से डायग्राम्स होते हैं दीज आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर अब जो फ्रिक्वेंसी डायग्राम्स होते हैं बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं ठीक है फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम सेकेंड वन इज पॉलीगन एंड थर्ड वन इज ऑजाइन क्लियर तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम है विच इज हिस्टोग्राम ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हिस्टोग्राम का मीनिंग क्या है और किस तरह से हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं देखो हिस्टोग्राम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स ठीक है हिस्टोग्राम हम तब बनाते हैं जब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होती है फिर जब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होती है लाइक जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी इस तरह से जब आपको डाटा गिवन होता है तो उस दौरान हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ठीक है तो हिस्टोग्राम होता क्या है हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज ये आपने वर्ड ध्यान रखना है कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी जब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज या कॉन्टिन्यूस डाटा दिया होता है तो उस दौरान हम कौन सा डायग्राम बनाते हैं हिस्टोग्राम क्लियर विद क्लास इंटरवल्स एज द बेस यानी कि इस तरह से हम डायग्राम्स बनाते हैं ना तो जो आपका क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे आएगा विद एज अ बेस एंड फ्रीक्वेंसी एज द हाइट तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी वाई एक्सिस पे आएगी क्लियर नाउ हिस्टोग्राम्स आर टू डायमेंशनल फिगर्स जो हिस्टोग्राम्स होते हैं ये दो डायमेंशनल फिगर्स होते हैं वाई क्योंकि इसमें हम रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को ही कंसिडर करते हैं फॉर कंपेरिजन ठीक है जब हम बार डायग्राम बनाते थे बार डायग्राम जो बेसिकली वन डायमेंशनल फिगर है ठीक है उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ को ही कंसिडर करते थे और जो विथ होती थी यानी जो ब्रेथ होती थी वो क्या होती थी वो सेम होती थी ठीक है बट हिस्टोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं होता जितनी क्लास इंटरवल होगी अकॉर्डिंग टू दी क्लास इंटरवल जो विद होगी वो क्या होगी वो वेरी करेगी ठीक है दैट इज वाई जो हिस्टोग्राम्स है वो टू डायमेंशनल फिगर्स होती हैं ये आपने ध्यान रखना है दो पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी जब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होती है तब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं एंड सेकेंड थिंग इज कि हिस्टोग्राम्स जो हैं वो दो डायमेंशनल फिगर्स हैं टू डायमेंशनल फिगर्स हैं वाई बिकॉज इसमें हम बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कंसिडर्ड फॉर कंपेरिजन
क्लियर अब इसमें क्या क्या की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं या जो आपको पता होने चाहिए उनको पढ़ लेते हैं नंबर वन इज द विथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर अकॉर्डिंग टू द विथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स हिस्टोग्राम में क्या होगा जो आपको क्लास इंटरवल दी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो रेक्टेंगल की विथ है रेक्टेंगल की विथ होगी ठीक है अब क्लास इंटरवल अगर इक्वल होगा तो विथ जो है वो इक्वल होगी रेक्टेंगल्स की वेयर एज अगर क्लास इंटरवल्स जो है वो अनइक्वल होंगे तो जो विथ है वो क्या होगी वो वेरी करेगी वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स क्लियर नाउ सेकेंड वन इज हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स इज इन प्रोपोर्शन टू द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑब्वियसली हाइट कैसी होगी रेक्टेंगल्स की जितनी जितनी उनकी फ्रिक्वेंसीज होंगी ठीक है जब हम बनाना सीखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बट स्टिल आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज है वो होनी चाहिए ठीक है और ये चैप्टर्स जो हैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल वाले हैं थोरेटिकल सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आपको इनके बारे में बेसिक बैकग्राउंड पता होगा तभी आप इनका जो डायग्राम्स हैं वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे आई मीन जब आपको थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी आप प्रैक्टिकल सेक्शन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे ठीक है नौ नंबर थर्ड इज डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो हम बार डायग्राम ऐसे बनाते हैं है ना ये आपका बार डायग्राम है बेसिकली ठीक है बार डायग्राम ऐसा बनता है बार डायग्राम में क्या होता है हम सिर्फ लेंथ को ही कंसीडर करते हैं ठीक है दैट इज वाई हम बार डायग्राम को क्या बोलते हैं कि बार डायग्राम आर दी वन डायमेंशनल डायग्राम्स ठीक है इसमें जो हर बार के बीच में जो गैप है या जो या ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन सब की जो विर्थ है वो क्या है वो सेम होती है क्लियर वेयर एज ये जो बार हम बनाते हैं इनके बीच में क्या होता है एक गैप होता है वेयर एज अगर हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम्स जो है ये टू डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं ठीक है और हिस्टोग्राम में क्या होता है हम लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को ही कंसीडर करते हैं फॉर कंपैरिजन ठीक है अब हिस्टोग्राम में क्या होगा लेंथ वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसीज एंड विथ वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल ठीक है अब जैसे बार डायग्राम में आप देखो बीच में गैप है यहाँ पर लेकिन लेकिन जो हिस्टोग्राम होते हैं उसमें जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो आपस में मीट करते हैं लाइक like दिस ठीक है इस तरह से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं इनमें जो रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं इनके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होता ठीक है इसलिए मैंने आपको बार डायग्राम यहाँ पर शो किया ताकि आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए फाइन नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ वन इफ द डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्लूसिव सीरीज दीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू एक्सक्लूसिव सीरीज येस अगर आपको डाटा इंक्लूसिव सीरीज में दे रखा होगा तो सबसे पहले आपने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है तब आपने इसका हिस्टोग्राम डायग्राम बनाना है ठीक है एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी होती है ये वाली जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी ये क्या है आपकी ये एक्सक्लूसिव सीरीज है ठीक है वेयर एज इंक्लूसिव सीरीज कैसी होती है इंक्लूसिव सीरीज ऐसी होती है लाइक जीरो टू नाइन टेन टू नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन इस तरह की जो सीरीज होती है वो आपकी इंक्लूसिव सीरीज होती है अगर आपको क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज आ जाए तो सबसे पहले आपने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है और इसका कन्वर्जन जो है मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है ठीक है तो अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज आती है तो पहले आपने उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है फिर आपने उसका हिस्टोग्राम बनाना है ठीक है एंड लास्ट वन इज हिस्टोग्राम्स आर द टू डायमेंशनल डायग्राम्स वट डज दिस मीन कि इसमें हम लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को ही कंसिडर करते हैं फॉर दी कंपेरिजन क्लियर आई होप आपको हिस्टोग्राम का मीनिंग क्या है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट हिस्टोग्राम जो है वो क्लियर हो गया होगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे देखो दो तरह के हिस्टोग्राम होते हैं बेसिकली एक होता है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स ठीक है एंड दूसरा होता है हिस्टोग्राम ऑफ अन इक्वल क्लास इंटरवल्स हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स में क्या होता है आपको इक्वल क्लास इंटरवल्स दिए होंगे लाइक दिस जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी ऐसे होते हैं आपकी क्लासेस ठीक है और हम क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं एल टू माइनस एल वन यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि फर्स्ट का क्या क्लास इंटरवल आएगा टेन माइनस जीरो टेन सेकेंड का क्या आएगा ट्वेंटी माइनस टेन यानी कि टेन थर्ड का क्या आएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी यानी कि टेन एंड लास्ट वन फोर्टी माइनस थर्टी यानी कि टेन यानी कि यहाँ पर ये जो आपको डाटा दे रखा है ये जो आपको सीरीज दे रखी है इसमें हर एक क्लास का जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल है वो क्या है वो इक्वल है वो सेम है सबका क्या है टेन 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 है ठीक है तो एक टाइप ये वाली होती है जिसमें आपको 
हिस्टोग्राम बनाना होता है इक्वल क्लास इंटरवल का और ये वाला बहुत ज़्यादा इजी होता है इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ठीक है अब सेकंड आता है हिस्टोग्राम ऑफ अन इक्वल क्लास इंटरवल इसमें आपको किस तरह से डाटा दिया होगा लाइक लाइक जैसे टेन टू ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ठीक है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ठीक है फिर थर्टी टू फोर्टी इस तरह से आपको दिया होगा अब इनमें गैप देखो टेन टू ट्वेंटी में कितना गैप है टेन का ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में कितने का गैप है फाइव का ट्वेंटी फाइव टू थर्टी में कितने का गैप है फाइव का थर्टी टू फोर्टी में कितने का गैप है टेन का तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स जो है वो इक्वल नहीं है ये क्या है अन इक्वल है तो एक इस तरह की क्लास इंटरवल होती है एक इस तरह की क्लास इंटरवल होती है अब हम इन दोनों केसेस में जो है हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं ठीक है तो चलिए फर्स्ट आपको दे रखा है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स ठीक है इलेस्ट्रेशन है यहाँ पर द फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं और उनके मार्क्स दे रखे हैं ठीक है सबसे पहले आपने क्या चीज देखने की क्या ये जो आपको सीरीज दे रखी है क्या ये एक्सक्लूसिव है या फिर नहीं अब आप देखो यहाँ पर आपको जो सीरीज दे रखी है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू ट्वेंटी थर्टी ये एक्सक्लूसिव है ठीक है तो यानी कि आप इजिली कर लोगे कॉन्टिन्यूशन में आपको सीरीज दे रखी है अगर ये इंक्लूसिव में होती तो हम सबसे पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते ये चीजें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपने ध्यान रखना है ठीक है अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन में सीरीज दे रखी है सेकंड थिंग जो क्लास इंटरवल यानी जो हर क्लास के बीच का गैप है वो क्या सेम है देखो इसके बीच में गैप कितना है टेन टेन टू ट्वेंटी में गैप कितना टेन सब में जो गैप है वो कितना है टेन का ही है तो यानी कि ये आपका हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल है ठीक है उसके बाद आपको स्टूडेंट्स दे रखें यानी कि जो आपको डाटा दे रखे हैं ना ये आपकी बेसिकली क्या है फ्रिक्वेंसीज है ठीक है इसका मतलब क्या है कि जीरो टू टेन के बीच में पांच बच्चों के मार्क्स आए हैं ठीक है टेन टू ट्वेंटी के बीच में टेन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 30 टू 40 के बीच में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं एंड 40 टू 50 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं ठीक है अब हम इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है ठीक है लाइक दिस आपने क्या करना है सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सेस जो है वो आपने ड्रॉ करनी है लाइन्स ठीक है अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक आपको दे रखे हैं मार्क्स ठीक है सेकंड वन क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स तो अभी मैंने आपको जो मीनिंग करवाया था तो उसमें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो क्लास इंटरवल्स होती हैं वो कहाँ पर शो करेंगे हम बेस में एंड फ्रिक्वेंसीज एज द हाइट तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो आपका क्लास इंटरवल है यानी कि जो आपके मार्क्स हैं वो कहाँ पर आएंगे वो एक्स एक्सेस पर आएंगे ठीक है एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर आएंगे वो आएंगे वाई एक्सेस पे क्लियर और वैसे भी मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा वाई एक्सेस पर आती है एंड जो सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा एक्स एक्सेस पर आती है ठीक है अब चलिए इनको बनाना सीखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जो आपको पॉइंट से रखे हैं आपने वो मार्क करना है अब यहाँ पर है आपका जीरो से लेकर फिफ्टी तक है तो आप यहाँ पर जीरो से लेकर फिफ्टी तक जो है वो पॉइंट जो है वो मार्क करेंगे ठीक है लाइक दिस हमने पॉइंट मार्क कर दिए अब सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देखो कितने हैं फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व तो हम यहाँ पर फाइव फाइव का गैप लेकर पॉइंट मार्क कर लेंगे ठीक है ठीक है तो इस तरह से हमने बेस रेडी कर लिया है अब हम इंस्टोग्राम बनाना सीखते हैं देखो सबसे पहले आप देखो आप तो जीरो टू टेन की जो क्लास है इसमें कितने स्टूडेंट्स दे रखे हैं फाइव ठीक है तो यहाँ पर आप देखो कैसे मार्क करेंगे ये है आपका जीरो से लेकर टेन वाला ठीक है और यहाँ पर आपका क्या है फाइव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आप इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे क्लियर देन नंबर सेकेंड है टेन टू ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी में कितने हैं टेन स्टूडेंट्स हैं देखो अब ये कैसे मार्क करेंगे टेन टेन टू ट्वेंटी ठीक है टेन टू ट्वेंटी में है टेन स्टूडेंट्स तो ये ज्वाइंट होगा क्योंकि एक तो क्लास क्लासेस दे रखी हैं आपको ग्रुप्ड डाटा है ये अनग्रुप्ड डाटा नहीं है इसलिए जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो जुड़े हुए ही बनते हैं ठीक है तो ये आपका क्या बन गया है सेकेंड वाला नाउ थर्ड वन एस ट्वेंटी टू थर्टी में कितना दे रखा है फिफ्टीन तो ट्वेंटी तो 30 में कितना है 15 अब इसी को ही ऐसे एक्सटेंड करेंगे लाइन को और फिर यहाँ पर आपका बन जाएगा 20 टू 30 वाला तीन थोड़ा सा गैप में डिफरेंस आ रहा होगा क्योंकि यहाँ फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है बट जब आप इसको पेंसिल स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ठीक है नाउ कम टू दी फोर्थ वन फोर्थ वन इज थर्टी टू फोर्टी में है ट्वेंटी सो थर्टी टू फोर्टी में ये वाला है ट्वेंटी तो अभी इ
फिर आपने दो तीन पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है कि पहले आपने ये देखना है कि क्लास इंटरवल इक्वल है या फिर नहीं सीरीज आपको कौन सी दे रखी है इन चीजों को आपने ध्यान रखना है ठीक है अब यहाँ पर देखो क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल था जो आपको डाटा दे रखा था इसमें जो क्लास इंटरवल था वो क्या है सेम है सबका टेन टेन है तो इसीलिए जो इनकी विथ होगी हर रेक्टेंगल की जो विथ होगी वो भी क्या होगी वो सेम होगी ठीक है तो ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम जो की है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स क्लियर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम विच इज हिस्टोग्राम ऑफ अन इक्वल क्लास इंटरवल्स अब इसमें क्या करते हैं देखो इसमें आपको डाटा दे रखा होगा इस तरह से जैसे यहाँ देखो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर स्टूडेंट यानी फ्रिक्वेंसीज दे रखे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे इनका गैप देखेंगे ठीक है अब देखो यहाँ टेन टू फिफ्टीन में कितने का गैप है फाइव का फिफ्टीन टू ट्वेंटी में फाइव का गैप है क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये जो क्लासेस हैं इनमें कितने का गैप यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल ठीक है ये लोअर क्लास इंटरवल होती है या आपकी अपर क्लास इंटरवल होती है ध्यान रखनी ये चीजें ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट अगर आप लोग भूल गए तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखना ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव में कितना गैप है फाइव का ट्वेंटी फाइव टू थर्टी में कितने का गैप है फाइव का अब थर्टी टू फोर्टी में कितने का गैप है टेन का 40 टू 60 में कितने का गैप है 20 का एंड 60 टू 80 में कितने का गैप है 20 का यानी कि यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया अब इधर जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है ठीक है यहाँ डिफरेंस आ गया अनइक्वल आ गया इधर 10 आ गया यहाँ पर 20 आ गया फाइव यानी यहाँ पर तीन गैप्स आ गए हैं ठीक है तो अब जब आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दी होगी तो इस केसेस में आपने क्या करना है फ्रिक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लासेस आर टू बी एडजस्टेड यानी यहाँ पर एक लाइन लिख लेना फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑफ अन इक्वल क्लास अन इक्वल क्लासेस आर टू बी एडजस्टेड ठीक है कि जब आपको अन इक्वल क्लासेस दे रखी होंगे जब आपको अन इक्वल क्लास इंटरवल दे रखा होगा तो उस केस में सबसे पहले हमने क्या करना है जो फ्रिक्वेंसीज है उनको एडजस्ट करना है फिर ही हम हिस्टोग्राम बनाएंगे अदरवाइज आपका हिस्टोग्राम सही नहीं बनेगा ठीक है अब देखो अन इक्वल क्लास इंटरवल दिया होगा तो सबसे पहले हमने क्या करना है फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट करना है ठीक है अब फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट करना सीखते हैं कि किस तरह से हमने फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट करना है ठीक है देखो जब भी आपको अन इक्वल क्लास इंटरवल दिया होगा तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि लोएस्ट क्लास इंटरवल कौन सी है क्या चेक करना है कि लोएस्ट क्लास इंटरवल कौन सी है ठीक है यहाँ पर आप देखो कौन सी है लोएस्ट क्लास इंटरवल ऑब्वियसली फाइव है क्योंकि यहाँ फाइव 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 टेन ट्वेंटी ट्वेंटी तो फाइव जो है वो आपकी लोएस्ट क्लास इंटरवल है ठीक है अब अब हम क्या करेंगे ये जो लोएस्ट क्लास इंटरवल आपकी आई है फाइव ठीक है इसके बेसिस पर सबको हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे ठीक है कैसे एडजस्ट करेंगे बाई यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ ईच क्लास ठीक है क्या फॉर्मूला होता है इसका क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लासेस कंसर्न क्लास अपॉन या डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल ठीक है इस फॉर्मूला से आपने क्या करना है जो आपकी क्लासेस हैं उसको क्या आपने करना है एडजस्ट करना है ठीक है अब देखो कैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पर एक और कॉलम ड्रॉ होगा ठीक है ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे एडजस्टमेंट फैक्टर क्लियर अब देखो कैसे इनको आपने एडजस्ट करना है देखो क्या फॉर्मूला भी आपको बताया है कि क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लासेस डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल लोएस्ट क्लास इंटरवल अभी हमने कैलकुलेट करी है वो कितनी आई है फाइव यहाँ पर अभी हमने फाइंड आउट की थी लोएस्ट क्लास इंटरवल आपके कितने आई है फाइव और ऊपर क्या लेना है आपने न्यूमिरेटर में क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास ठीक है अब देखो फर्स्ट क्लास का कितना क्लास इंटरवल है फाइव है ठीक है एंड लोएस्ट एंड लोएस्ट क्लास इंटरवल भी क्या है फाइव तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा वन सेकेंड देखो फिफ्टीन टू ट्वेंटी में क्लास इंटरवल कितना है फाइव एंड लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है फाइव तो कितना आएगा वन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है आप ध्यान रख लेना ठीक है देन थर्ड वन इज ट्वेंटी टू 25 में गैप कितना है फाइव एंड लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है फाइव क्लियर देन 25 फाइव टू थर्टी में कितना गैप है फाइव एंड लोएस्ट क्लास इंटरवल भी कितना है फाइव तो ये भी एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा वन अब देखो ये जो 30 टू 40 है ठीक है इनमें कितना गैप है यानी कितना क्लास इंटरवल है इनका टेन और लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है फाइव तो इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है टू यानी कि इस थर्टी टू फोर्टी में फाइव की कितनी क्लासेज है दो क्लासेज है ठीक है अगर अब हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे बनेगा 30 टू 35 एंड 35 फाइव टू फोर्टी समझ में आए तो यानी कि 30 टू 40 में 5 की दो दो क्लासेस हैं क्लियर अब नेक्स्ट वन है 40 टू 60 40 टू 60 में कितना गैप है 
ट्वेंटी का अब ट्वेंटी लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है फाइव तो ट्वेंटी डिवाइड बाई फाइव कितने हैं फोर यानी कि इस फोर्टी टू सिक्सटी में फाइव के कितने क्लासेज है फोर ठीक है कैसे अब देखो फोर्टी यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ध्यान रखना फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी यानी कि फोर क्लासेस हैं क्लियर एंड लास्ट वन है सिक्सटी टू एटी सिक्सटी टू एटी में कितना गैप है ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाई फाइव यानी कि फोर यानी कि इस सिक्सटी टू एटी में भी फाइव की कितनी क्लासेस है फोर ठीक है तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है जो हमारी क्लासेस हैं इनको हमने एडजस्ट किया है बाय एडजस्टमेंट फैक्टर क्लियर अब देखो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है ठीक है हमने बोला था कि जब अन क्लास इंटरवल गिवेन होगा तो हमने क्या करना है फ्रिक्वेंसीज एडजस्ट करनी है ठीक है और ये अभी हमने एडजस्टमेंट फैक्टर निकाले यानी कि क्लासेस को एडजस्ट किया है ठीक है अब हम फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट करना सीखेंगे फिर आपने हिस्टोग्राम बनाना है बिना फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट किया हिस्टोग्राम जो वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ठीक है अब फ्रिक्वेंसीज को हम कैसे एडजस्ट करेंगे देखो अब इसको समझो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्वेंसी डेंसिटी ठीक है देखो फ्रिक्वेंसीज एडजस्ट करना सीखेंगे ठीक है इसमें हम फ्रिक्वेंसीज यानी कि फ्रिक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे कि अगर थर्टी टू फोर्टी में पांच की दो दो क्लासेस हैं तो इन दो क्लासेस में एवरेज कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं अब यानी आपको यहाँ यानी कि यहाँ पर आपको थर्टी टू फोर्टी में जो ट्वेल्व फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ये तो थर्टी टू फोर्टी की है ना ठीक है और अब जब हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया अब हमने ये देखना है कि इसमें जो पाँच पाँच की दो क्लासेज दे रखी यानी कि थर्टी टू थर्टी फाइव एंड थर्टी फाइव टू फोर्टी इसमें यानी कि फाइव की एवरेज फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ फ्रिक्वेंसी डेंसिटी ठीक है फ्रिक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जो आपका फ्रिक्वेंसी है ठीक है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे एडजस्टमेंट फैक्टर से क्लियर अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले देखो आपको कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है सेवन और एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है वन तो यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी वन सेकेंड वन है टेन डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर वन तो टेन थर्ड वन इज ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय वन दैट इज ट्वेंटी सेवन ठीक है फोर्थ है फिफ्टीन डिवाइड बाय वन तो ये कितना आएगा फिफ्टीन देन है थर्टी टू फोर्टी वाला ठीक है अब यहाँ पर है आपका ट्वेल्व और इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया था टू तो ट्वेल्व डिवाइड बाय टू तो यानी एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी आई है सिक्स ये आपने ध्यान रखनी यानी हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं यानी हर उस क्लास जो क्लास आई है उस कॉरेस्पॉन्डेंस क्लास की एक्चुअल में कितनी फ्रिक्वेंसी है ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है अब फोर्टी टू सिक्सटी में कितनी फ्रीक्वेंसी है ट्वेल्व ठीक है और एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है फोर तो ये कितना आएगा थ्री ठीक है एंड लास्ट वन है सिक्सटी टू एट्टी में फ्रीक्वेंसी है एट एंड एडजस्टमेंट फैक्टर है फोर सब इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा टू ठीक है तो अब आपने जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करने हैं ठीक है थीके? अब आपने कौन सा वाला डाटा लेना है ये जो है आपके मार्क्स या आपके एक्स एक्सेस में जाएंगे एंड ये जो है अब आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज आई हैं जो हमने ये वाली फाइंड आउट करी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अब आपने इसको जो है इसको लेकर जो है आपने डायग्राम बनाना है ठीक है तो बहुत आसान है डायग्राम वैसे ही बनेगा चलिए डायग्राम बनाना सीख लेते हैं सबसे पहले हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस जो है हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे ठीक है और उसके बाद पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लेंगे ठीक है अब देखो हिस्टोग्राम में आना सीखते हैं सबसे पहले हमारी क्लास इंटरवल क्या है टेन टू फिफ्टीन है ठीक है टेन टू फिफ्टीन में हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आई है सेवन आपने अब इसको देखकर यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई है इससे आपने हिस्टोग्राम बनाना है ना कि इससे ठीक है ये ध्यान रखना है क्योंकि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो ये आपने ध्यान रखना है तो 10 टू 15 में आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आई है सेवन तो अब हम इसको मार्क करेंगे अब ये आपका 10 ये है ठीक है एंड ये 15 है जहाँ जहाँ मैं पॉइंट्स मार्क करती हूँ प्लीज़ यहाँ से देखा करो और यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है सेवन सो ये लगभग टेन के बीच में आएगी इस तरीके से बनेगी क्लियर सेकेंड है आपका फिफ्टीन टू ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी में फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कितनी आई है टेन ठीक है तो अब यहाँ पर क्या बनेगा टेन फिफ्टीन टू ट्वेंटी में टेन इसको बस थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस तरीके से जो है वो आपका इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बनेगा ठीक है देन नेक्स्ट थर्ड वन है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव में आपका फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कितना है ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव में है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव से टू पॉइंट्स ऊपर तो इस तरीके से आपका बनेगा क्लियर नेक्स्ट फोर्थ वन है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी में आ
तो अब ये फिफ्टीन यहाँ पर बनेगा ये रहा आपका फिफ्टीन वाला पॉइंट तो ये इस तरीके से आपका बनेगा ठीक है नाउ नेक्स्ट वन है थर्टी टू फोर्टी यहाँ पर थी ना आपके यहाँ इक्वल क्लास इंटरवल थर्टी टू फोर्टी में आपकी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कितनी है सिक्स ठीक है तो अब हम इसको सिक्स मार्क करेंगे ना कि आपने ट्वेल्व मार्क करना है ये ध्यान रखना है क्योंकि अन इक्वल क्लास इंटरवल है मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो एग्जाम में मिस्टेक करते हैं और आपको टीचर भी ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो इतना इजी वाला क्वेश्चन कोई नहीं डाले एग्जाम में इसलिए ध्यान से समझो ठीक है तो थर्टी टू फोर्टी में फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कितनी है सिक्स तो अब आप थर्टी टू फोर्टी में मार्क करेंगे थर्टी ये है और ये फोर्टी है दूसरे पेन से इसलिए मार्क करें ताकि आपको समझ में आ जाए थर्टी टू फोर्टी में है सिक्स तो ये है आपका फाइव एक पॉइंट ऊपर ये आपका आएगा सिक्स क्लियर ना नेक्स्ट वन है फोर्टी टू सिक्सटी इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है थ्री ठीक है तो अब आप इसको मार्क करेंगे थ्री फोर्टी टू कितना है सिक्सटी फोर्टी टू सिक्सटी ये रहा आपका और इसमें है आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थ्री तो ये इस तरह से लगभग इस तरह से बनेगा ठीक है एंड लास्ट वन वाला है आपका सिक्सटी टू एटी है सिक्सटी टू एट्टी की फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कितनी आई है टू ठीक है तो सिक्सटी ये रहा एंड एटी ये रहा ठीक है तो इसका इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी टू तो ये बनेगा इस तरीके ठीक है ये होता है आपका हिस्टोग्राम ऑफ अन इक्वल क्लास इंटरवल क्लियर अब यहाँ पर देखो क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल्स थे यानी कि जो गैप था इनके बीच में ये डिफरेंट था यानी कि अन इक्वल था इक्वल नहीं था दैट्स वाई जो इनकी विथ है वो भी क्या है वो सेम नहीं है वो क्या है डिफरेंट है देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा गैप है इसमें और ज़्यादा गैप इसमें और ज़्यादा गैप तो हिस्टोग्राम ऑफ अन इक्वल क्लास इंटरवल के केस में जो विथ होती है रेक्टेंगल्स की वो सेम नहीं होती वो वेरी करती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दी क्लास इंटरवल क्लियर तो ये है आपका हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट और किस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं दो तरह के हिस्टोग्राम आज हमने बनाने सीखे हैं एक है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल एंड एक है हिस्टोग्राम ऑफ अन इक्वल क्लास इंटरवल क्लियर आई होप आपको आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करा है हिस्टोग्राम वाला वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड स्टिल अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में पॉलीगन बहुत आसान है क्योंकि वो हिस्टोग्राम की हेल्प से ही बनता है तो इसलिए पहले आप लोग हिस्टोग्राम को बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको पॉलीगन जो है वो ईजिली बनाना आ जाए ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीशन इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर यू देन कैन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट एंड आल्सो प्लीज डू शेयर माय चैनल एंड माय ट्यूटोरियल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स यू इस चैनल के साथ जुड़े सो लास्ट में गाइज बाई टेक केयर है स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड